മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് പോളിഗൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷനാണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പോളിഗൺസ് വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നെല്ലാം കണ്ടു അല്ലേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹെക്സഗൺ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ വരച്ചു സൈഡ് അണീക്വളായിട്ട് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആയതും ആംഗിൾ അണീക്വളായിട്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളതും പോളിഗൺസും വരച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂവേഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആ പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷനാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മച്ച് ഈസ് ഈച്ച് ആംഗിൾ ഓഫ് എ ഫിഫ്റ്റീൻ സൈഡഡ് റെഗുലർ പോളിഗൺ ഹൗ മച്ച് ഈസ് ഈച്ച് ഔട്ടർ ആംഗിൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ സൈഡുള്ള ഒരു റെഗുലർ പോളിഗൺ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഫിഫ്റ്റീൻ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എല്ലാ ഫിഫ്റ്റീൻ ഔട്ടർ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ ആംഗിളും എത്ര വീതമാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ സം ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുല അപ്പോൾ എൻ ഈക്വൽ ടു ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ സൈഡ് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി നമ്മൾ ഫോമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി അതായത് തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു ഇവിടെ ത്രീ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വന്നു ഇവിടെ എയ്റ്റ് ഇവിടെ വൺ വന്നു ഇവിടെ ഫോർ അപ്പം ത്രീ ഇവിടെ നിന്ന് ടു ടു ത്രീ ഫോർ സീറോ ഈ വൺ എയ്റ്റി ഉണ്ട് അപ്പം സീറോ കൂടി ഇവിടെ ഇട്ടു ഇത്രയുമാണ് ടോട്ടൽ ആംഗിൾ അല്ലേ ഫിഫ്റ്റീൻ സൈഡഡ് ഉള്ള ഒരു പോളിഗണിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മാണ് ഇത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു ആംഗിൾ എന്താണ് അപ്പോൾ വൺ ആംഗിൾ വൺ ഇന്നർ ആംഗിൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ത്രീ ഫോർ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതാണ് വൺ ഇന്നർ ആംഗിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ഇന്നർ ആംഗിളിനെ ഞാൻ ഇതിനെ ഇതുകൊണ്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ത്രീ ഫോർ സീറോ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ നമുക്കൊന്ന് ഫൈവ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്യാം അല്ലേ അതല്ലേ എളുപ്പം അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ ത്രീ ഇട്ടു ഫൈവ് ടൈംസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫൈവ് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ഫോർ ടൈംസ് അപ്പോൾ ത്രീ തേർട്ടി ഫോറിൽ സിക്സ് ഇനി ഫോർട്ടിയിൽ എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ത്രീ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുമോ നോക്കൂ കണ്ട ത്രീ ഇതിൽ പോകും ഇതിൽ ത്രീ ഒരു പ്രാവശ്യം വൺ ബാക്കി ബാലൻസ് വൺ അപ്പോൾ ഫിഫ് സിക്സ്റ്റീൻ വരും അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ടൈംസ് അല്ലേ ഫൈവ് ടൈംസ് ത്രീ പിന്നെ റിമൈനിങ് വൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ഇതിലേക്ക് വന്നാൽ എയ്റ്റീനിൽ ത്രീ സിക്സ് ടൈംസ് അപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ സം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിവിഷൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നമുക്ക് ഈസി മെത്തേഡാണ് എന്ത് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ എടുക്കാം ഇനി എന്താണ് വൺ ഔട്ടർ ആംഗിൾ ആണെങ്കിലോ വൺ ഔട്ടർ ആംഗിൾ ആണ് പിന്നത്തെ അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയ്താൽ വൺ ഔട്ടർ ആംഗിൾ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്താൽ ഫൈവ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ത്രീ ടൈംസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെവൻ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ ടെൻ അപ്പം സെവൻറ്റി ടു അപ്പോൾ വൺ ഔട്ടർ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഇപ്പോൾ സെവൻറ്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ കിട്ടി ഇനി ത്രീയെ വീണ്ടും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു ദാ ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്ര വന്നു ടു ടൈംസ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബാലൻസ് വൺ ട്വൽവ് ട്വൽവിൽ ത്രീ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ വൺ ഔട്ടർ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിഗ്രിയും വൺ ഇന്നർ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സും കിട്ടി ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ ഇന്നർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഈസി മാർഗമുണ്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ നമുക്കറിയാം ആദ്യം തന്നെ ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഔട്ടർ ആംഗിളിൻ്റെ എല്ലാം അൺചേഞ്ചിങ് ആണ് സം എന്ന് നമുക്കറിയാം അൺചേഞ്ചിങ് ആ ഏത് ഔട്ടർ ആംഗിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരിക്കലും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക്
inner angle. This is one outer angle 24. This is one inner angle. Then, we will see sum, total sum, we will see one inner angle. Because the outer angle is fixed, unchanging sum. 360. 360 divided by number of sides. Now, we will see one outer angle. That one outer angle. 180 will subtract one inner angle. Okay? Our next question, one angle of a regular polygon is 168. How many sides does it have? In the question, we have one polygon in the inner angle. We have 168. One inner angle is 68. Okay, one inner angle. Note this, one inner angle. 168. If you look at that, how many sides are in this polygon? Number of sides. If you look at the total sum, n minus 2 into 180. If you look at that, the sum is 168. How many angles are in this polygon? Into n, that is equal to n minus 2 into 180. Okay. Ini ini ni urut lelot terdistribusi ya. 168n, that is equal to 180n minus 360. Ini ini ni urut aku kau condong 360, apa positif ahi? 180n ni 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 168n subtraction cedu. Apa nak aku? 180 minus 168, two anu, one. Apa 12 anu urut? Apa 12 n that is equal to 360 n that is equal to 360 divided by 12 that is equal to 30. Apa nama kita entar kita 30 ni kita answer. Okay. Ini nama kita nayar tu cerita pola ini orang easy method tu mana kita pernah dengar. Alah easy method tu macam ni kita nama kita orang yang outer angle one inner angle. Ingin apa macam tu? One inner angle one sixty eight orang ni kita one outer angle itu ada ikim. 180 minus 168 that is equal to 12. Apa one outer angle nona 12 one. Apa ni? Ane beri dulu ana number of sides. Alai number of sides that is equal to 360 divided by one outer angle. Apa nama kita number of sides? Number of sides that is equal to 360 divided by 12. Apa nama kita cut itu poi 30. Apa itu? Entah mana tu? Thirty one. Apa ni? Ia itu nama kita answer itu. Ini satu outer angle. Alai, nama kita satu outer angle kritikal. Outer angle ni three sixty divided by outer angle cerita. Nama kita number of sides itu. Ini formula ni ada tiga macam ni. Ada itu number of sides. Number of sides that is equal to three sixty divided by. Nama kita ni apa? One outer angle. Enam itu, alai, porang kau na orang enam. Ini, ini formula dana ni ada tiri cie. Ibu ni ingat tu crossi itu tinggi ni cie. Ini tu, ini formula ni madhi. Ibu ni entah mana ikan ay. One outer angle find cie ay. Outer angle find cie ni minggil. Three sixty divided by number of sides madhi. Ada. Apa ini ni? Apa nama kita one mark question mana? Walau ni easy itu nama kita cie ay. Betul. Apa ini ni ingat tu kita crossi itu. Apabila kita one outer angle kita nama ingkil 360 divided by number of sides. Ini, akan ada number of sides kita nama ingkil 360 divided by one outer angle. Okay, apabila easy itu anginin cia. Ni step perit itu two marks kita ni kita step perit itu dah anginin cia. Ini inner angle kita sama biaya macam ni itu je ini tu. Okay le. Next question. Can we draw a regular polygon with each outer angle six degree? What about seven degree? Nampol itu kosil parni rikir ana. Oru outer angle six degree agumu. Oru regular polygon ini. Adu polat tenne seven degree regular polygon ini outer angle aga anu la chance undo. Ena ana nampol kosil. Apa regular polygon do nene gel nampol karya. Ella outer angle semu equal ayrik. Alai ella outer angle da sum endu parni nene gel nampol kadine urikilu la unchanging summan. 
ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം മുമ്പ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്ന ഫോമുലയുണ്ട് അല്ലേ ആ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഔട്ടർ ആംഗിൾ വൺ ഔട്ടർ ആംഗിൾ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഒരു പോളിങ്ങണിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഇതാ ഞാൻ ഇത് സൈഡ് മാർക്ക് ചെയ്തു ത്രീ ആണ് ഇനി ഇതാ ഈ സൈഡ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇത് ഫോർ സൈഡുള്ള പോളിഗണാണ് ഇനി ഇതാ ഈ ഇത് മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത് ഫൈവ് സൈഡാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയോ ഫോർ ആൻഡ് ഹാഫ് സൈഡ് നാലര സൈഡുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചര സൈഡുള്ള പോളിഗണൊന്നും നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ പകുതി ഭാഗമായിട്ട് എടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതായത് പോളിഗണിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇങ്ങനെയേ വരുള്ളൂ അഞ്ചര ആറര അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് വരില്ല വരില്ലല്ലോ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഔട്ടർ ആംഗിൾ സിക്സ് ആകാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ എന്താ ഡിവിഷൻ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതിനെ സിക്സ് വന്നു ഇതാ കട്ട് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സിക്സ് കണ്ടോ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് സിക്സ്റ്റി നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഉള്ള ഒരു പോളിഗണിൻ്റെ ഔട്ടർ ആംഗിളാണ് സിക്സ് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കാണ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ടർ ആംഗിൾ ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സെവൻ ഡിവിസിബിൾ അല്ല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയിരിക്കണം അപ്പം ഇവിടെ ഡിവിസിബിൾ അല്ലാത്തതിനാൽ സെവൻ ഒരിക്കലും ഒരു പോളിഗണിൻ്റെ ഔട്ടർ ആംഗിൾ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല ഒരു പോളിഗണിൻ്റെ ഔട്ടർ ആംഗിൾ ആകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സെവൻ അത് എങ്ങനത്തെ ഔട്ട് പോളിഗൺ റെഗുലർ പോളിഗണിൻ്റെ റെഗുലർ പോളിഗൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ സൈഡും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ സൈഡ് ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കും ഔട്ടർ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻ വരാം ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം സെവൻ വന്നു ഈക്വൽ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് എയ്റ്റ് വരാം ടോട്ടൽ സം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ത്രീ സിക്സ്റ്റി വരണമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇത് റെഗുലർ പോളിഗണിൻ്റെ ഒരു ഔട്ടർ ആംഗിൾ ആകാനുള്ള ചാൻസ് സെവൻ ഇല്ല സെവൻ ഡിഗ്രിക്ക് ഇല്ല ഓക്കെ ദ ഫിഗർ ഷോസ് എ റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ ആൻഡ് എ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ പുറ്റ് ടുഗദർ ഹൗ മച്ച് ഈസ് ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ ഇവിടെ ഒരു റെഗുലർ ഹെക്സഗണും റെഗുലർ പെൻറ്റഗണും ഒരുമിച്ച് വെച്ചേക്കുക പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആംഗിളാണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ആംഗിൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ എറൗണ്ട് എ പോയിന്റ് ഈസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഒരു റെഗുലർ ഹെക്സഗണിൻ്റെ ആംഗിൾ പി ക്യു എസ് ആണ് പി ക്യു എസ് ആണ് ഇന്നർ ആംഗിൾ അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് എഴുതി ഇനി അതുപോലെ എസ് ക്യു ആർ ആംഗിൾ എസ് ക്യു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് ആംഗിളും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ മൈനസ് ചെയ്താൽ പി ക്യു ആറിൻ്റെ ആംഗിൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആംഗിളും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് ആംഗിളും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആംഗിൾ പി ക്യു എസ് പ്ലസ് ആംഗിൾ എസ് ക്യു ആർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് അതായത് എയ്റ്റ് വന്നു ടു വന്നു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വന്നു ഇനി ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അതായത് ആംഗിൾ പി ക്യു എസ് പ്ലസ് ആംഗിൾ എസ് ക്യു ആർ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അതായത് നമുക്ക് എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ടെന്നിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് പോയാൽ ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് ഉള്ളൂ ഫൈവിൽ നിന്ന് ടു പോയാൽ ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ അപ്പോൾ വൺ തേർട്ടി ടു നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പം ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ തേർട്ടി ടു കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഈസി മെത്തേഡ് പറയാം അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഈസി മെത്തേഡ് പറയുന്നത് ഇത് റെഗുലർ ഹെക്സഗണാണ് റെഗുലർ ഹെക്സഗണിൻ്റെ വൺ ഔട്ടർ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് സിക്സ്റ്റി ആണ
ആംഗിൾ ബി എ സി അപ്പോൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റിനിൽ എന്താ ഒരു റെഗുലർ ഹെക്സഗണും റെഗുലർ പെൻറ്റഗണും ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയറും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഗുലർ തന്നെയാണ് അല്ലേ ഫോർ സൈഡ്സും ഫോർ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ഫൈൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെയാണ് ഞാൻ ഈ സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുന്നത് അതെ എല്ലാം ആംഗിൾ എറൗണ്ട് എ പോയിൻറ്റ് ഈസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ഈ ആംഗിളാണ് നമുക്ക് ഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പെൻറ്റഗണിൻ്റെ ആംഗിൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതാ ഈ പോയിൻറ്റ് എ ആണ് ഇവിടെ ഡി കൊടുത്തു ഇവിടെ ഞാൻ എഫ് കൊടുത്തു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ബി എ ഡി ആംഗിൾ ബി എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് റെഗുലർ പെൻറ്റഗണാണ് റെഗുലർ പെൻറ്റിഗണിൻ്റെ വൺ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ആണ് ഇനി നോക്കൂ ഡി എ എഫ് ആംഗിൾ ഡി എ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ശരിയല്ലേ ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ നോക്കൂ എഫ് എ സി ആംഗിൾ എഫ് എ സി വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഇത് റെഗുലർ ഹെക്സഗണാണ് ഈ മൂന്ന് ആംഗിൾസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഈ മൂന്ന് ആംഗിൾസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ ഈ ഭാഗം കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം ആംഗിൾ ബി എ ഡി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി എ എഫ് പ്ലസ് ആംഗിൾ എഫ് എ സി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്ലസ് നയൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ വൺ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് അപ്പം ഇവിടെ എയ്റ്റ് വന്നു ടു വന്നു ഇത് വന്നു ഇനി പ്ലസ് നയൻറ്റി അപ്പം ഇത് എയ്റ്റ് വന്നു ഇവിടെ വൺ വന്നു ത്രീ എയ്റ്റീൻ കിട്ടി അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയം കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ബി എ സി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഫൈൻ ചെയ്യണം ആംഗിൾ ബി എ സി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സെപ്രാക്ട് ചെയ്യാലോ ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ അപ്പം ടു വന്നു ഫോർ വന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണത് ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആംഗിൾ അതായത് ബി എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആംഗിൾ എന്താണ് ഫോർട്ടി ടു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കൊരു ഈസി മെത്തേഡ് പറ്റില്ല നേരത്തെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേ ദാ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ഈ സൈഡ് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും കൂടി കോമൺ ആയിട്ട് ഔട്ടർ ആംഗിൾ വന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഇവിടെ നോക്കി നമുക്ക് ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് ഇത് മാത്രമാണ് ഓക്കെ ഇൻ ദ ഫിഗർ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ഈസ് എ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി എഫ് ഡ്രോൺ ജോയിനിങ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വേർട്ടിസസ് ഈസ് ഈക്വലാറ്ററൽ എന്താ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വേർട്ടിസസ് അതായത് ബി പിന്നെ ഡി പിന്നെ എഫ് ഇതാ ഇതിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ കിട്ടുന്നത് ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആണോ അതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ പോലെ തോന്നും ഇത് നമുക്ക് ഈക്വലാറ്ററൽ ആണോ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതാ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഗുലർ ഹെക്സഗണാണ് ഇത് റെഗുലർ ഹെക്സഗണിൻ്റെ വൺ ആംഗിൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അല്ലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം കണ്ടതാണ് ഒരു റെഗുലർ ഹെക്സഗണിൻ്റെ വൺ ആംഗിൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ലേ നോക്കൂ ഇ ഡിയും ഇ എഫും ഈക്വലാണ് കാരണം ഐസോസിലസ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാങ്കിളാണ് ഈ കാണുന്ന ഇ എഫ് ഡി എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഈ രണ്ട് ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഞാൻ എക്സ് എന്ന് അതിന് കൊടുത്തു അപ്പം എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ട്രാങ്കിൾ അല്ലേ ഈ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ആണ് അപ്പം ടു എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ്
angle A F E. A F E in the para in the one twenty and the karya. Ale up a thirty plus thirty. Karnal remaining baku than E pagam. Yanapa would an itrain pagam B F D. Angle B F D in the para in the end. E full 120 il ninnum 30 plus 30 minus idu adayathu 120 minus 60 that means 60 degree appo enikku idu 60 degree nu kitti angle adu pole angle fbd angle fbd that is equal to namukku ivada nenna parayam 120 minus 60 appo ivada 60 degree kitti so, this is 60 degree. Angle D, F, D, E, 60 degree. So, 3 angles 60 degree. This triangle is equal to the triangle. So, we will prove it. This is a regular hexagon. Alternative vertex join. We will triangle. Okay? In the figure, a, B, C, D, E, F is a regular hexagon. Prove that A, C, D, F is a rectangle. Now, the question is, what is the question? What is the question? What is the question? What is the question? This is the question. Now, this is a regular hexagon. In a regular hexagon, one regular hexagon is one angle. What is the question? 120. All angles are 120. Now, we will do 120. If you have two regular hexagons, this is equal. This is 30. This is 30. This is the first question. Angles are property of a triangle. This is 120. This is 30. This is 30. Then, total 120. Total 120. This is 30. We will do this. DF. A. In the angle, 120 is 30 subtraction. Then, 90 is 30. Then, C A F. Angle C A F. In the angle, full 120. 120 is 30. Then, we prove that this is equal to 90. Okay. Then, this is 90, this is 90, this is 90. Then, four angles are 90. We will say A, C, D, F is a rectangle. Rectangle is not. Four angles are 90. Then, if there are four angles, this is a rectangle. Then, we will say proof. I will not say proof. Then, we will say proof. Then, we will say proof. Then, we will say proof. Consider this triangle. Then, we will say angles and property. Then, we will say 30. Then, we will say if you do the total sum, you will do the step by step. That's why we will do the same thing. We will do the same thing. We will do the same thing. If you use the one mark, you can use the same method. If you use the three marks or four marks, you can use the detailed steps and the reason. Now, the regular hexagon is 120. How do we know how to do it? That's the total S. 6 minus 2 into 180. This is the total angle. If you do 6 division, you will get 120. If you do 5 division, we will learn the methods of equal angles. Then, we will do the detailed step. We will do the final exam. That is the mark. We will do the same thing. 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 Then, we will do the same thing. Then, we will do the same thing. Then, we will do the same thing in the chapter. अलेक नम्बर चैप्टर लें इंदर लामाने नम्बर लोग अंडर द ओरे पॉलीगन ने कुछ चौले डिटेल स्टडी आना इंदर आने पॉलीगन इत्रा साइड वाले पॉलीगन ना आवा इत्रे ओ साइड्स वाले आवा अद बढ़ चु इल्ला पॉलीगन इंदे यू आउटर एंगल इंदे समय पॉल मी इक्वल आय रिक्यूम इन्नर एंगल इंदे सम कंट्रोबडी क